Нам тут пишут, на самом деле Вархаммер это гачи. Ведь что такое гачи? Гачи это когда накачанные мужики в нелепых костюмах творят нелогичную хрень. Да, и кричат. Вечер в ОКО Хаоситы. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий. В общем, мы до чего дошли-то? До образования ОКО ужаса или уже... А ереси Хоруса. Да ереси, да, мы Ересь, чтобы уже расставить так, все давайте, точки. Давайте подытожим то, что я это, может, забыл за прошлое. Мы прошли э, самых древних богов, некронов, падение Ильдаров, формирование э, единого человечества и вот эти всякие события, которые были между, грубо говоря, первым и тридцатым тысячелетием. Ну, в общем, да, в общем и целом, mm -hmm. да. И начался Великий Крестовый Поход. Когда уже Земля была объединена, примархов... Yeah. А про, про то, как примархов разметало, говорили? Да, да. Поминали, да говорили. Да. Разметало примархов, соответственно, император собрал легионы, и начинается событие Вархаммер 30 тысяч. А книжная серия до сих пор идет, Ересь Хорс. Ну да, уже, по, как... уже заканчивается понемножку там. Ну, Это сейчас уже сколько, осталось... сколько лет получается вот именно про Ересь Хорс? 2004 года она выходит. 17 лет уже. То есть там номерных вышло... Пиздюк, пиздюк уже ЕГЭ сдает, по сути-то. Там номерных вышло 54 тома, ну, именно вот номерных, которые, типа, сборники и романы, 54. И плюс сейчас еще идет вот, типа, финальная серия «Осада Терры», там вышло уже 5 книг и 2 новеллы, то есть еще, типа, 7. Еще 3 ожидается книги. И, по идее, все, финал. То есть три, там в восьмой книге должны там битва Хоруса и императора и конец. Финал, наверное, как в Гарри Поттере на несколько томов типа. Не, на один все-таки. Ну толстый какой-нибудь. Ну конечно. Конечно. Толстый и причем чтобы писал тот автор, который писал первый том. У них же это межавторский цикл, там разные пишут авторы. Но завершить должен чувак, который когда-то это начал. И еще Хов, тебе вопрос задали. Загадку. Сколько, по мнению Ховы, нужно техножрецов, чтобы поменять лампочку? Ну, как минимум двое, чтобы один пел эти, блядь, летании, нахуй, амнисия, а второй менял лампочку, соответственно. Ну, двух должно хватить. Можем начинать историю Ереси Хоруса. Ну, давайте это сначала, если вы позволите, я чуть-чуть позанудствую буквально там, чтобы вдруг кто-то будет, опять же, смотреть записи, и могут вопросы возникать. Вообще... Истории Ереси Хоруса у ГВ ну, сейчас на данный момент три, три варианта развития событий. То есть есть старый э, артбук, книжка, которая там уже там, лет там, 20 назад вышла с картинками, где базово Ересь Хоруса, вот у меня на полке стоит, где базово на примере картинок расписывалась Ересь Хоруса. Там все так простенько. Так ежели а. стоит, ты бы ее показал, а то что, зря камера, что ли? Так, а там не особо -то разглядеть -то, что можно. Сейчас у меня тут все бросится, но... Ну, хоть так чисто для... Вот, она вот знаю. такая вот большая, там куча картинок. Император. Ну, император. Вот. И здесь вот это самый такой первый проработанный бэк Ереси Хоруса был. Но это очень... просто арты, что ли, получается? Там, там текста очень мало, Юр. Там ну, в основном там... как бы это книжка с картинками, текста очень мало. Там, как наверное, его наберется детей. страниц на 15, наверное, там на 20. То есть он очень по верхам. Но это вот самая основа. То есть да, там примархи... Хорус предатель, император там с ним сражался, в конце всех победили, и все вот плохо кончилось, как мы знаем. Это вот самое первое, что было изначально, это первый момент. Второй момент есть... Вот... Но радикально там никаких отличий от канона современного нет. Оно или... канон по-прежнему, оно по-прежнему а. канон, там только э, нюансы, там не проработаны личности примархов, там не проработано отношение примархов там, к императору, императору, типа воспринимает их как детей, ну вот это вот то, от чего они стали потом отходить. Это вот первый момент. Второй, это вот э, книжная серия, вот большая, которая у меня на полках стоит, это вот книжечки отдельные, да, которые 54 тома. Это вот типа художественная литература худлит, который вот от и до подробно раскрывает там и примархов, и все события, и прочее, прочее. И третий, это вот как раз то, что я говорил, то, что Forge World делал, это вот эти вот альбомы, где правила были на Ересь Хоруса. Книжка без картинок, как я ее называю, потому что здесь только правила и чуть-чуть бэкграунда. Это вот то, что писал Алан Блай. Там семь книг он написал, или он написал пять, потом две за него еще доделывали. Погоди, семь книг с правилами? 
правилами а. и лором своим. Это он, считай, всю фаржу, все фигурки фаржи один, типа, в семь книг запихал, типа, и проработал? Почти. Почти. Mm -hmm. И смысл в чем? Вот эти вот фаржовые книжки, это такой, знаешь, альтернативный взгляд. Альтернативная версия развития событий. То есть, ну, это как, блин, там, не знаю, какую-нибудь историю там наполеоновских войн написал там один историк и написал другой, и они типа срутся. Потому что концептуально ну, не сходится. Далеко за примерами знакомые да. вещи, бегать знакомые. не надо, да. И вот у, у них здесь как раз, у них больше вот э, форджовая, она как военная хроника такая. Он описывает э, типа военными компаниями эту ересь Хоруса, он меньше фокусируется, опять же, на личностях примархов, на их там переживаниях. Он пишет, ну, описывает, типа, события с точки зрения военной хроники. Вот, по сути, вот три, типа, варианта такого взгляда на ересь Хоруса. Мы все-таки, наверное, будем о литературном говорить, потому что он самый обширный и самый актуальный. То есть он до сих пор развивается, в отличие, как бы, да, от этих двух остальных. И он как-то вот более, ну, скажем так, художественный. То есть здесь, как бы, да, там и история, и личности, и персонажи прописаны. Ну, а в, прав в правилах, вот когда про Ерис Хорреса пишут вот в Бэке, это же по вот этому, по книжному канону, да? Да, как в них, по сути, написано, так все и случилось. Кстати, еще, наверное, стоит упомянуть, что про что мы сегодня не будем говорить, то что я уверен, в комментариях где-то всплывет про это, то, что в Ересе, вот как раз в этой огромном цикле книжек, там хватает книг на разные темы и про разные события, и мы будем говорить только все-таки про ключевые события, мы не будем, наверное, говорить про там третьего капитана, пятой роты, там еще кого-то, потому что там хватает э, историй, про кого только не можно придумать и про что только угодно, а, но мы, наверное, будем говорить именно про ключевые моменты, потому что, опять же, это будет там иначе вечность, просто мы все это пересказывать. Ну, мы начинаем все-таки с Великого Крестового Похода. Собрали все легионы, все войска, под фанфары, всеобщую радость, вылетели с земли и пошли наваливать пиздов, получается, всем просто во всех направлениях? Не, они там работали над тем, чтобы объединить человеческие миры больше, да, то есть вот это вот История, помнишь, в прошлый раз древ... долгой ночи, когда все типа потеряли связь, и, значит, э, император хотел все человеческие миры, которые были когда-то колонизированы, а потом потеряны, опять вернуть под патронаж империи. И это называлось «Приведение к согласию». Согласны ли вы с тем, что теперь главный император? Кто-то говорил, да, конечно, он охрененный золотой Слушай, мир. ну э, у, нас, у нас примерно как примерно так же мы воюем, да? У нас, э, yeah. если посмотреть учебник истории России, то мы только и приводим к согласию, на самом деле, да? То есть мы как бы совершенно не агрессивные, добрые. Вот как Ермак Тимофеевич привел к согласию Сибирь, например, да, типа... Приведение к согласию. Было полно примеров, полно примеров, когда мы были вовсе не миролюбивы и не приводили к согласию. Нет, Коль, Коль, приводили, просто По войной другому, как бы. Да? Ну, да, 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 это было и у императора, там же тоже не все миры, я думаю, сдавались и сразу типа да, такие не все ура, сдавались. сдавайтесь. Поэтому и это... я проявлю милосердие к вам. А отличный термин, надо подарить нашему министерству, ну, этих МИДу, короче, чтобы mm -hmm. они отвечали, что, типа, это было приведение к согласию, типа. Гибридное это... приведение к согласию Вот. И, по сути, фишка была в чем, что если, типа, мир согласен, ну, там какая-то звездная система, да, там люди жили все по-разному, прилетели, они там деграднули все за 20 тысяч лет. Коль, у нас есть донатик какой-нибудь, я бы за бутылочкой прям отнырнул. Чекните чат, я сейчас побыстрее. По -быстрому. Я вот думал, что же сегодня на стриме у меня там у меня было пивко прибережено. Пришел, а уже нету. Выпили. Стоило на выходные уехать, уже нету. В большой, сем... глаз... большой семье пивко, да на выходные. Да, да. Да это... Я тоже так понял. Даже, даже не сказали, вкусное было-то хоть или нет. Я такой, ну ладно, буду пить чай, что делать? Я бы даже э, детям трехлетним не оставил пивко на выходные. Слишком велико искушение как бы. Это точно. В общем, да, так что по традиции. Ну, ваше здоровье в любом случае. Ваше здоровье, ваше здоровье. За великий крестовый поход. Полагаю, именно так вот в те времена на Терре сидели на кухнях и 
Может, они наоборот ругали императора? Говорили, зачем нам? Не нужен нам этот ваш крестовый поход. Ну, я не думаю, кстати, вот почему... Там же сказано было, что вроде как вся земля приняла императора. То есть это тоже было гибридное, как это сказать... Там все подчинились, так он всех поубивал там главных-то. Кого не поубивал, в тюрячку посадил, и там их поубивали. Не, ну просто он, он, же, он же творил чудеса, по идее, был бессмертным, всезнающим. То есть, ну, кто бы не подчинился такому, если бы такой человек появился на земле. В общем, я верю в то, что да. жестокости там было по минимуму, потому что, ну, человечество все-таки... Никогда не склонялась перед человеком, но император-то не человек, он как бог, поэтому уж чё-чё, а богам человечество в разные периоды любило молиться только так, типа, поэтому появился бы, всем как миленькие выстроились, э, не думаю, что кто-то на кухнях, короче, критиковал императора, это же, типа, как, как бога критиковать, когда ты знаешь, что бог есть, но ну, это, типа, дебилизм. Прикинь, ты видел Иисуса Христа, который по воде ходил, людей воскрешал, а потом сидишь и такой, ну и мудак этот Иисус, ну, типа, я бы не стал. Хотя, кстати, вот, Юр, ты сказал, что у него спейсмарины были. Да, у него они появились в итоге, но э, вот маленький момент. До того, как у него появились спейсмарины, ну, что он вот наделал себе вот космодесантников, и пока у него было чуть-чуть громовых воинов, потом он их быстренько слил, э, там был момент, когда реально приходили сепаратисты предъяву ему кидать под дворец императора на Терре. Это вот описано в книжке Вальдор. А кустодиев тогда еще не было, Кустодии конечно. были у него всегда. О -о -о. Это его, типа, первые самые главные чуваки. И вот как раз кустодии эту вот проблему решали. Потому что пришли сепаратисты во главе с там старым супер-мега-военачальником громовым воином. Они Навальнус пришли... его звали, я знаю. Его звали Навальнус. И они пришли под императорский дворец с танками, со всеми делами, типа, предъяву кидать, что где ваш император? Давайте сейчас мы его... А он им как спейсмаринов выкатил, как спейсмарины там всех нагнули, и тогда уже все поняли, конечно, что с этим чуваком шутки плохи, и после этого уже на Терри, конечно, никто э, не сопротивлялся особо. Ну, и... хорошо. Один инцидент, это не так печально все. Ну, один известный инцидент. А, секретные документы. По секретным Просто других документ. не осталось упоминаний. Да, История пишет все. победитель, да, теперь-то да. кто это узнает. И вот это вот великий крестовый поход, он был с целью, типа, чтобы сделать, как объединили Теру, так и объединить, конечно, галактику. Э, ну, вот эту всю обозримую, чтобы все имперские миры присоединить, а потом все вместе отправятся в светлое будущее. Ну, на самом деле, у императора же был план, и он его придерживался, да, то есть хотел, чтобы человечество, оно ушло из-под влияния потенциального богов хаоса и перестало, как бы, их подпитывать собой, и, значит, все жили долго и счастливо, чтобы никаких вам колдунов, псайкеров и прочего. Ну, это если в общих чертах. Но сначала нужно было всех объединить, и как раз вот легионы космодесанта ему очень в этом помогали. То есть он сделал эти экспедиционные флоты, которые полетели в разные стороны, и миры вот эти приводили к согласию. Этим и Хорус э, занимался, и все остальные, в общем-то, они полноценно этим занимались в первую очередь. Ну и параллельно еще типа Хорус там императору помогал империю орков побеждать. Вот. И получается, что как бы вот 18 легионов есть, 18 примархов есть, и опять же, когда Хоруса назначали воителем, кто-то там чем-то другими делами занимался, кто-то еще чем-то. То есть не все даже при этом присутствовали, как ни странно. То есть у Ланорский вот этот триумф, когда там всю планету выровняли, провозгласили Хоруса воителем, это не, знаю, не все там были. Примарки. Так я про это и говорю, что вот как война шла во все стороны, получается. Во все стороны, да. Просто вот мне интересно было, что это же просто он же хотел всю галактику захватить. Да. Терра он... относительно в центре галактики. Просто что во все стороны шли корабли, вот насколько хватит, и все. Его план был, что как только он вернется чинить э, паутину, то все продолжат во все стороны двигаться и продолжат все приводить к согласию. Да. А Хорус будет командовать. Угу. Интересно, интересно. Вот. А типа этом... галактика вообще конечна, вот в Вархаммер 40 тысяч, то да. есть есть какой-то да. край, да? То есть люди бы дошли до него и остановились? Или они бы в следующую галактику, по идее, полетели? Или а как вот мы вот? как раз это сегодня вот mm -hmm. в начале с Колей обсуждали. Там смотри, какая штука. Поскольку вся навигация в Империуме, она завязана как раз на Терру, да, на вот этот маяк астрономикон, то, по сути, ты улететь-то за край можешь. 
но маяк туда не досвечивает, и ты вернуться оттуда не сможешь, потому что не знаешь, куда лететь обратно. И поэтому за край улетать опасно, потому что там ну, ты не сможешь найти свет маяка, и такой, ну, бля, я потерялся, сорян, ребята. И, может, вернешься там через 3000 лет, уже никакой ереси Хоруса не будет. Поэтому, возможно, кто-то улетел за край в процессах вот этого исследования как раз, но, типа, вернуться они не могут. А вот эта вот карта галактики, я сейчас Коля тоже... Ну если, хорошо, просто тогда если галактика конечна, что мешало, блядь, императору, ну, довоевать до края это, блядь, раз уж всех а собрал, всех а Оптимизация времени у него шла. Да. Да, Бля, ну вот... Пока, пока они там занимаются, соответственно объединениями, то я доделаю паутину. Например, я думаю, да. при желании даже можно на карте примерно посмотреть, сколько там оставалось в процентах. Типа... Сейчас можно ввести карту на экран. То есть мне просто интересно, на каком этапе он такой, да похуй, дети доделают, да, типа, я, я на Теру. Там чуть-чуть ну, или вот больше. Я не знаю, сколько там было уже. Ну, то есть... Ну, вот по битве на Уланоре мы можем определить хотя бы, насколько Уланор далеко от Теры от... находится, правда? Ну, это тоже, видишь, а это же тоже ничего не значит. Потому что, может быть, они там, как, знаешь, криво расползались. Может быть, они туда, знаешь, прорвались то, до Уланора, то, а вокруг ничего. Тоже верно. Ну, так хотя Хрен бы среднее знает. что это будет, типа, как ну, Уланор по же. Факту, по факту, наверное, ну, мне лично кажется, что, может, процентов на 60 они, типа, при Императоре все захватили основные там вот центральные какие-то вещи. Ну, и там на краешке нужно было еще лететь, потому что э, некоторые же примархи, видишь, типа, там, того же Ультрамара, Желимана, он же начинал со своего края, а он совсем э, вот Ультрамар с краешку находится. И он там, типа, такой пузырь создал, типа, имперский анклав. Слушай, есть, ну, просто, знаешь, да, да делать что-то на 60%, потом стало скучно, пойду-ка я другой ролик помонтирую, это больше про меня, а не про императора. Император же, ну, не похож на человека, который не доделывает начатое до конца. По крайней мере, типа, это в его, ну, как бы не входит в его описание. И тут такая странная хуйня, что, типа, до Уланор дошли, все, победили, и такое, блядь, тут дальше вы сами, я занят, мне надо, мне очень срочно, я же, блядь, бессмертный, что шо, шо, шо такое срочно нужно, что такое торопился? А он, видишь, там фишка в чем? Поскольку император был четко привязан к чему? Ну вот, к тому, что там же псайкеры у него появляются. Чем больше, короче, влияние богов Арпа, тем больше рождается псайкеров, тем больше угроза для людей. А он хотел человечество как бы избавить от этого всего, чтобы они в паутину-то все ушли, варп больше не нужен, псайкеры не нужны, и типа человеческая раса обеспечила так себе... Ему бы все равно, будущее. вот смотри, вот даже тут, даже в таком плане, смотри, вот допустим, я улетел, мы, ну да, придумал я эту хуйню, но все равно псайкеров-то оставшихся нужно перебить, которые остались в той части галактики, которую мы еще не захватили. Из своей-то нам псайкеров пришлют, мы их в расход пустим, само собой. А если мы не захватили, то куда? как мне? Я, я же оттуда псайкеров... А там, видишь, там скорее не то, что перебить, которые есть. И мне а все равно придется нет. приезжать и довоевывать. Ему нужно было так сделать, чтобы не рожались новые. А как сделать, чтобы не рожались новые? Нужно быстрее людей в паутину увезти. То есть те, которые есть, как бы, ну, они так там сами... Он бы не увел в паутину тех, кто не завоеван, кто остался вот за Уланором, вот в там, в незавоеванной а Ему вот все равно пришлось всего. их захватить и увезти в паутину. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, 60%, то есть он больше половины, как бы, вроде как оприходовал, и уже, типа, ну, нормально. Больше 50% уже критическая масса не должна быть достигнута. Mm -hmm. Ну, опять же, да, тут э, странно, потому что, по идее, император должен был, типа, знать все, но он всего не знал, а вроде ну, как эпизод, знал. эпизод с Хорусом показывает, что он, как Джон Сноу, вообще нихуя не знал, типа, блядь. Ну, да, потому что до этого, еще до Уланорского триумфа, если я правильно помню, наверное, все-таки это было до. Слушай, и с Магнусом, я так думаю, вообще император постоянно показывал себя крайне недальновидным. Типа, нихуя он не всеведущий был, блядь, и не всезнающий, типа. Ну, по крайней мере, может, он знал все, что, типа, он знал, но будущее он явно не видел, блядь, потому что он принимал самые худшие решения в каждом конкретном случае. У нас был да, разговор про эту тему Хова, и э, есть мнение, что это хитрый план. Может быть, скоро нам сообщат, что у императора был хитрый план. Надеюсь, что нет. Катить колесо. Но там еще, видишь, там еще был момент, опять же, 
до как раз Ереси Хоруса и до Уланора. Ну, я, честно, может, Миша там подскажет mm. или нет, но э, до этого было наказание Ларгара. Да, да оно которое... происходило между двумя этими моментами. Вот. Оно как бы являлось отправной точкой именно начала Ереси. Почему? Потому что Ларгар, э, вот он устроил же, типа, ну, вел свою часть Великого Крестового Похода. И везде, где он миры как бы приводил к согласию, он что делал? Насаждал религию, веру в императора. А, вот. а императору это сильно не понравилось, и он а, Ларгара за это наказал. Да, был там у, на этой самой планете Кур. Я нашел просто mm -hmm. в итоге, как она там называлась. А, значит, смысл в чем? Ларгар везде насаждал культ императора. То есть он говорил, вы не просто как бы империум объединяется, а империум объединяется, э, потому что бог император, красавчик. И вот я написал книжку, какой он замечательный, читайте. И на всех планетах, которые он привел к согласию, устроили здоровенные храмы, статуи, поклонялись императору все во всех боля. И это долго продолжалось. Из-за этого, из-за того, что они этим еще заниматься, ну, нужно было насаждением культа заниматься, у Ларгара крестовый поход шел медленнее, медленнее, чем у всех остальных. И э, в итоге... Его как бы наказал император за это, он сказал, что я не бог, какого хрена, либо вы начинаете нормально приводить всех к согласию, либо я в твой легион, так как два других уничтожу, и мало вам не покажется. И Ларгар как бы отвергнутый, потому что император от своей божественности... Я, знаешь, подумал, на, на самом деле, мне кажется, даже дело не в... О том, что император не хотел насаживать именно культ, а то, что его было пиздец как стрёмно. Ну, то есть представь себе, ты как бы, ну, нормальный человек, ты не хочешь, чтобы... Нормальный человек не Гусейн Гасанов, он не хочет, чтобы ему ставили статую при жизни. Ему будет от этого, ну, немного неприятно. И у тебя есть чел такой, типа, блядь, смотри, что тебе подарил братуха, и показывает. Вот на всех этих мирах люди твои стоят, и ты смотришь, и такой, блядь, какой же кринж. А там ты и, и, и ты даже не похожий, потому что тебя там не было, скорее всего, даже на этой планете. Тебя вылепили по описанию этого уебана, друга твоего, Ларгара, блядь, который тебя... Ну он вообще, ребята, вы с ума сойдете. Он высокий такой, он очень умный, это мой батя, он любого вашего батю отпиздит, блядь. Он как бог, вы его лепите. И там какой-то, нахуй, знаешь, такой, блядь, чет, блядь, гигачет, нахуй, статуя, блядь, этого качка, блядь. И люди повсюду поклоняются что-то дары ему приносят, типа, блядь, какие-то нахуй. Ну, такой, нахуя они это делают, Ларгар? Ну, это, типа, для тебя, брат, у тебя же день рождения. Ты такой, блядь, сука, Ларгар, ты, ты такой дебил, сука, убирай, убирай это все, нахуй, типа, все. Сдай в магазин статуи, нахуй. Иди, чеки остались, Ларгар, убирай, убирай это, сворай. То есть дело было не в религиозной политике, а в том, что, ну, любому было бы стрёмно, типа, блядь, типа, он такой, все, сворачивай. Его же убили, не убили? Кого? Ларгара? Ларгара. Нет, ну почему? Ну, даже не убили. Просто щекам то надавали. Ну, конечно, так вот. Его унизили, и его легион. Конечно. Вот главная проблема. Легион долбоебов. По верхам немножко рассказываем, но там надо понимать, что Ларгар, он же грохнулся на планету, где был такой вообще жесткий религиозный культ, и он там попал в условное, ну там рабство, не рабство, но хлебнул там, конечно, историю. Да нет, ну это, это все. И он как бы очень был религиозный чувак, и когда ему император сказал, что типа все, нельзя в меня верить. Он такой, ну, раз в тебя нельзя, Мы я найду другого. новых богов. Ларгар — это история обиженного человека, который не умеет совершенно делать что-то приятное. Знаете, как вот у меня э, подруга есть, которая ненавидит сюрпризы, потому что у нее что-то в детстве там, ее, она типа боится бояться. Вот прям ненави... И все знают, и все равно периодически кто-нибудь делает какой-нибудь сюрприз. Просто, блядь, типа... Ну, это же весело, сюрпризы, да? Так и Ларгар такой. Прекрасно знает, что батя ненавидит эту хуйню. И такой, ну, это же прикольно, блин, религиозный культ. Ну, ты чё, блин, бать? Ну, ну, блин, ну, смотри, ну, в честь тебя сделал, от души тебе, блядь, запилил. Ну, ну, ты мудак просто, блядь. Ну, ты чё? Ну, ты сделал не как хотел э, человек, которому ты хотел сделать приятно, а как ты хотел, блядь. Что делает тебя мудилой все таки в этой ситуации. Поэтому то, что он настрадался, типа, и, ну, и его проблем. Нехуй мудаком быть, блядь. Мудацкий легион мудаков, блядь. Как, какой легион был у него? А, несущее слово. Мудацкий легион мудаков. Все, несущее слово петушиный легион объявлен. 
Ну, видишь, еще тут такая штука, что он решил, что надо искать, типа, других богов, потому что на его планете, куда он грохнулся, там были старые верования, и он отправился на край, как раз полетел, на, ну, примерно на край галактики, чтобы там найти вход в арт, и поговорить с богами. Ну, в общем, и слетал, поговорил, и... Еще, стал... я, еще, еще легион обиженок. И стал и первым еще... и... а, Ах ты, блин, тебе не понравился мой подарок? Я отправлюсь на край галактики, блин, на самый край. Найду там кого-нибудь, кому, блин, нравятся подарки от крешей. Легион обиженок, блядь. Ну, тем не менее, так и получилось. Он в итоге действительно нашел богов хаоса, э, с ними подружился, условно говоря, да, они его все-таки Гадь, прости, что постоянно перебиваю. Я, я сейчас, на самом деле, оправдываю абьюзивные отношения, я так подумал. Просто Ларгар нашел тех, кто будет любить и ценить его подношения, а я такой, фу, чмошник, не мог остаться с токсичным императором, который, блядь, типа, абьюзит тебя и унижает тебя и твой легион, фу, ушел к тому, кто любит и ценит тебя и дал тебе бессмертие, чмошник Ларгар. Все, прошу прощать, больше вот. перебивать. Типа, закончу... Лучший легион, да, теперь стал. Я, я просто, да, закончу с несущими слова. Как... Вот. И причем, да, еще же, ну опять, мы погружаемся в частности, но тут, к сожалению, сложно немножко мне будет. Был же еще такой товарищ Рэп, который, в общем, при Ларгаре исполнял обязанности первого капеллана. Корф и Рон, его старый наставник и, типа, дед, который там тоже в царых богов верил. И они, в общем-то, Ларгаром-то манипулировали. манипулировали. Да, манипулировали, подталкивали его на сторону хаоса, потому что они-то знали про старых богов. И в итоге вот вся эта история подтолкнула Ларгара к хаосу. И после того, как он понял, что там император плохой, боги хаоса, зашибись... Через Рэба стал веру, ну, вернее, типа, предпосылки Слушай, к вере. Слушай, а из изначально богов? всеми манипулировали или это отредконили? Потому что сейчас везде в новых это то, что и Ангроном кто-то, оказывается, там манипулировал как-то, и этим Магнусом кто-то тоже как-то все хитро обставлен, и получается, что никто не виноват вообще. И императором там Астарт... В оригинале такое было, что кто-то кем-то манипулировал? Нет, в оригинале да? ничего этого, ну, вот в базовой версии, просто вот, типа, это факт. Он стал поклоняться богам хаоса. Вот как я рассказываю, да, изначально. А потом уже вот в этих художественной литературе это все стали раз раскрывать, разворачивать, кто кого, кто первый, кто второй, кто предавал. И вот... Ну и, сейчас... короче, в, в книгах, как я понял, получается, все не виноваты, и я, он сам пришел. Так, так случилось, как... да. Так ну, там, случилось. там драматическая история, у каждого первого есть своя, там, оправдывающие вообще все его действия обычно. Поэтому О, Ларгар... я про это и говорил, что, получается, это никто не виноват. Все, кто, кого боги хаоса, всеми манипулировали, кому-то видение насылали, Хоросову ложь показали, типа, вообще никто не виноват, вообще все не при делах. Да, ну, учитывая, что, опять же, Хасидская планета, Калхида, куда Ларгар грохнулся, где поклонялись старым, типа, ну, старым богам, как раз богам хаоса. Ну, не повезло, чувак, тут тебе сам бог велел уже скараптиться. Ну, и просто уже в итоге все так сложилось, что э, как раз Легион Несущих Слова и стал вот первыми еретиками. То есть вместе со своим примархом, и с Ребом, и с Корфа и Роном, они все окунулись в ересь в такую и стали влиять как раз уже на все остальные легионы пытаться и на Хоруса в том числе тоже потому что Рэп там летал всех учил э, плохим вещам и в итоге внес вот этот вот раскол ну теперь то, вот перерыв... то есть теперь Рэп виноват во да, всем Рэп виноват во всем и как вообще вот что, что я не понимаю что Рэп летал и как, как вот это вообще все вот он про просто кто кто он по жизни был такой что он просто летал и сел семена и... и вот он просто такой я сейчас поеду в этот легион там блять буду пиздеть про ересь блять по моему туда сюда и никто его не остановил и ну, никто там, не... там не совсем не так не совсем про ересь да да. Там просто хитрость в том, что они же, ну, как бы, от них и пошли все капелланы, по сути, а капеллан, они следят за многим, за том числе за поведением. И, знаешь, можно же ересь говорить, типа, поклоняйтесь Нурглу, и все таки типа, чего? А могут плавненько подталкивать тебя в нужную сторону, скажем, действовать. Типа, говорят, так неправильно, убей а? вот этих вот людей, например. Ну, Бля, и что, один, один капеллан туда-сюда гонял и вогнал все легионы в Ереш? Нет, он... там не совсем, Юр. Там, смотри, он как бы в легионах помогал создавать воинские ложи, которые космодесантников 
подталкивали к тому, что они ну, э, становились честолюбивыми, тщеславными, и больше как бы обращали внимание на то, что, а что это мы там такие там безотказные, и, а как же нам почести и прочее. А он как бы планировал вот эту свою многоходовочку, там, цепь событий, которая привела к тому, что Хоруса как раз и скараптила. И за все время агентурной работы ни разу не спалился, кроме как когда Магнус подсмотрел в варпе, получается. Ну, типа того, да. Но он очень аккуратненько действовал. В итоге-то, конечно, как бы он, по сути, там основа. Так, какая... модель, моделька есть? Есть. Эреба? А он за кого? За несущих слова. Он в Ересе Ну, в 40 его нет. Там фишка в чем? Опять же, Хорус, он. Изначально же про богов ничего не знал, и рэп своими вот планами и многоходовочками подтолкнул события таким образом, что Хоруса ранило хасидским клинком, его оттащили к хасидским жрецам, и те его как бы богам хаоса принесли на блюдечки. И они его как бы скараптили. То есть, по сути, это Хорус ты и не предавал. Наверное, даже если так-то подумать Ну, сам по себе Но поддался вот этому вот карапту Внешнему Это изначально Нет. так было в артбуке? Так да, сказать, или да, это... ну, по факту да По факту да, там э, про вот этот вот Клинок хасидский, которому Которому Хорусу как бы Ну, типа, опять же Хорус всегда э, думал О том, что вот Император нас бросил, а мы же могли бы тусоваться там ну, тогда, вместе, тогда, а с точки продолжать. Зр... тогда с точки зрения э, лидеров Черного Легиона мне больше нравится Абадон. Я себе выбираю нового любимчика. Абадон вот это... последователен в своих... Он, да, а Хорус, он же, видишь, как бы он был, типа, ну, вот это тщеславие и сомнение... Так в... получается, шоколад, шоколад-то ни в чем не виноват. Мы что, установили-то? Да, да виноваты рэп. Шоколад ни в чем не виноват. Он же, бля, на шухере стоял, а получил-то больше всех. Е- ересь-то называется не ересь Ларгара, не е- ересь, ересь рэп. рэпа, блядь, mm-hmm. а ересь Хоруса. А Ларгар хотел, чтобы называлась ересь Ларгара. Он Я даже думаю, потом Хоруса да. подсиживал. Он подсиживал и пытался как бы говорить, что типа, а что это вы, темные боги, выбрали его, а не меня. Я хочу быть избранным, как Нео. И в итоге как бы, ну... Блин, Хорус. Ларгар, как, как же иронично, что обиженка Ларгар получил еще одну обиду. Просто насколько же, типа, он служил императору, император его не оценил. Он такой, ладно, теперь я буду служить темным богам. И служит, развращает Хорус, и темные боги такие, Хорус наш, типа, блядь, фаворит. Он такой, какой хуй, я теперь ты сделал все, как вы сказали, блин. А теперь что не... Я не сделал, как сказал мне отец, и меня наказали. А теперь я сделал, как мне сказали новые отцы, и меня опять наказали. Какой обиженка. Вот что бывает с нытиками, блядь, и обиженками ебаными. Ларгара. История, блядь, чувака, который везде был нахуй не нужен. Ну и дальше э, фишка-то в чем, что все остальные примархи у них тоже были на императора определенные обиды. Что у Ангрона, что у Мартариона, там у них у всех были вопросы. А Но Ангрона так? я знаю, это из-за того, что погубили его друзей-гладиаторов, да. а Мартарион за что mm-hmm. обиделся? А Он не обиделся... дал лично свер... да. свершить свою месть, скажем так. Чего? С... Кому? Мартарион хотел отомстить своему приемному отцу, какому-то mm-hmm. там Ксену. Ну, там Никары был такой, типа Ксена, э, черт, который его воспитал, который жил на высокой горе, э, и к нему нельзя было подняться, потому что там все ядами было окутано. А за Мартарион... что отомстить? Э, ну, как бы этот вот Ксена, черт, он Мартариона воспитал, а потом Мартарион от него ушел и защищал простых людей. А он, значит, этих простых людей там убивал и испо... ну, угнетал всячески. Там они Короче... сражались с этими вот Ксено-владыками. Ну, тоже детская обиженка какая-то. Да. Блин, да. папа не дал мне убить приемного отца да. самому. Блин, отстой. Я так хотел убить того, кто меня воспитал. А потом, блин, я встал против него. Хотел его своими руками, блин, ему глаза выдавить. А император, получается, его сам убил, да? Или как? Да. Mm-hmm. А он его, блин, взял и сам да. убил. 
ты не можешь подняться на эту гору, я сейчас схожу, все сделаю. Ты ну, как знаешь, пос последнего, последнего босса в Дэнди папа отобрал и сам прошел, типа. И как бы он игру прошел, а не ты. Ты сидишь, плачешь такой. Я хотел, я хотел Шредера сам убить. А ты взял его. Ну, это совершенно детская хуйня какая-то. Типа, чувак же мертв, мертв. Это же, после... ну, как бы, самое главное, что играет роль, блядь, получается... Ну, это, видишь, вопрос о том, что в примархе они были очень странно сформированными личностями. Что сейчас все любят обсуждать? Ну, подходите к, типа, восприятию примархов, как, типа, ну, это человек. Вот, знаешь, какой-нибудь психолог взял, проанализировал каждого примарха и нашел, какие у него болезни психические. Я думаю, что там... уже делали, и там есть люди, которые придумывают свою мотивацию примархам, и это mm -hmm. еще всем затирают, как бы, на полном серьезе. То есть они анализируют написанное авторами Black Library, и на этом делают основание, и начинают это, как бы, свой Вархаммер придумывают, короче. Да тут даже не обязательно читать это. Тут, мне кажется, ну... достаточно по поступкам их судить. То есть не потому, что о них там написано, что вот он думал в этот момент, а просто кто что сделал и кто, кто как себя повел в какой конкретной ситуации. То есть, ну, у Ангрона, очевидно, какие-то проблемы с управлением гневом. Это angry, Ангрон. Это каждому понятно. Но вот остальные примарки, они же, получается, они должны были быть созданы идеальными, но у каждого, получается, какой-то, блядь, генетический дефект, вот именно который какое-то психическое расстройство за собой влечет. То есть, а ну, потому что это все подстроено было их похищение и влияние хаоса. Они же же варп-вихрь, варп как бы они все пропали там в этом вихре. И да, типа, плюс, опять же, планета, на которую они попали, там же тоже все это не очень весело оказалось. И, по сути, все примархи, которые имели какие-то проблемы эмоциональные, они оказались на плохих планетах. В плохой семье, в плохой компании. Слушай, ну я скорее про то, что они все имели эмоциональные проблемы. То есть даже Рабау Джелеман, у него же синдром такого идеального ребенка, вот этого такого отличника с завышенными ожиданиями. Из-за этого он и погиб, по сути, ну до того, как его отрегенили. То же касается и других. То есть э, Саламандры и Вулкан, э, это то, что им ставят как бы в заслугу. Вот эта вот эмпатия, но это же по сути, то есть э, чрезмерная эмпатия, которую они ставят выше интересов порой, блядь, империума и всего, то есть это как э, ребенок, который домой притаскивает постоянно кошку или крысу бродячую, да, это, это, это тоже определенного рода проблема, это не значит, что ребенок дохуя добрый, вот я о чем. То же самое и Рабаут Джилиман, когда, типа, как в американских фильмах, ребенок прибегает перед отцом такой, «Сэр, да, сэр, какие указания, посуда помыта или Ты же понимаешь, что это нездоровая психика тоже в каком-то мере. То есть я скорее про то, что ни один из примархов получается не, ну, не полноценная личность. Нет. У каждого из них какая-то вот... Да, да. Ну тут еще, видишь, многие забывают, что типа примархи, там, смотри, по-моему, в прошлый раз немножко об этом я упоминал, что императора ты был какой план? Вот они типа вылупились из этих капсул, он бы их взял, поместил под императорским дворцом, у него все было подготовлено, у него был специальный там лагерь на берегу Детский озера, сад, да. 20 домиков, где они бы там типа, он бы их воспитывал, как полноценный Это вы придумываете или реально был нет, лагерь на 20 нет, домиков? Это серьезно, у него был на берегу подземного озера 20 хижин, и там типа подразумевал, что будут эти примархи жить и расти. Это не придумал, это его тут буквально свежие книжки. Охуенный план, надежный, как швейцарские часы. На отец года, блядь, у меня будет 20 детей, я построю им 20 домиков на берегу подземной реки. И вы еще говорите, что инструмент. Нет, не инструмент, это просто, блядь, ну и идиот, блядь, по сути. Отец, который как бы, ну, хотел как лучше-то, на самом деле, для детей, но просто в силу того, что... Не мог нормально, ну, как бы, чувствовать, что нужно дети. Бля, 20 домиков, охуенная идея. Вот у Лапенко сколько, 11 братьев, они, я думаю, так и росли. На берегу подземной реки все братья в домиках, блядь, отдельных, охуеть. Он рассчитывал, мне кажется, еще император, что ему Молкодор поможет, дядя. Которого, типа, примархи, как, ну, его как дядю воспринимали, я уж не знаю, там... 
он в родстве с императором не состоял, но они его воспринимали типа... Но да, это вот тот самый, про которого я спрашивал, Совет. друг императора, который... Да. Пост... А он угу. был бессмертным или нет? Как он так долго был с императором? Или как его как-то модифицировали? Ну, или... Он вроде как типа вечный изначально был, но м -м, потом, мне кажется, его просто сделали таким супер мега Погоди, ве вечный как, как и император? Как император, есть? да. Ну, на он, равных на самом, ему. Был очень сильный псайкер, который, по сути, видимо, за счет своей силы ну, регенился, что что ли, или как-то перерождался, я уж не знаю. То есть про это тоже толком не написано. Ну, понятно, что ему там на момент Ереси Хоруса типа 5000 лет, условно. Там, или 55 тысяч лет. Там, ну, бля, или... вот тоже, то, знаешь, а, блядь, так. такие моменты, 58 книг про Ересь Хоруса, а как Молкодор, блядь, так долго прожир, прожил, нет, не описано, нет, блядь. Нет, там да. про него вообще-то информации мало. Вот 50, 58 книг, можно Толкин, блядь, за три книги нахуй написал вообще все про всех, блядь, про ельфов, гномов, блядь, все, все там, ну ладно, Сильмарлион добавь, Хоббит, так вообще, и про драконов, блядь, добавляется, и про богов этих, блядь. Тут пиздец, нахуй, К книг, нахуй, по тысяча, наверное, блядь, уже ни никто не взял и не написал. А как Малкодор так долго жил? Какая-нибудь история просто про дружбу императора и Малкодора. Как вообще он стал советником? Где они встретились? Может, они среди шумеров встретились при каких-то таких прикольных обстоятельствах, знаешь? Не часто вечный встречает другого вечного, типа, и тот становится его другом, блядь, типа... Но нет, давайте лучше, блядь, 50 книг про осаду, блядь, планеты какой-нибудь вот это, блядь, в деталях, как там, блядь. Про Малкодора вообще странно, потому что он местами его выставляют, ну там, знаешь, чуть ли там, что он как Гитлер в какой-то момент. Он типа был, ну, не, не Гитлер прямо вот, но аналог Татери вот какого-то чувака, который устроил какой-то мега пиздец. Вот. И как бы это шло на руку действиям императора, он такой, молодца, Малкодор, типа, свой парень. Там хорошо поработал. Ну, опять же, это настолько вот какими-то отсылками дается, что, естественно, ну, нету четкого понимания. Ну да, и отряд конец насчет того, что он был псайкером, то есть императору был похуй, что рядом с ним мощнейший псайкер использует псайкерство, типа, и усиляет варп постоянно. Тоже такой вопрос, да? Ну, как бы, да, он не разрешал никому. Но, видимо, знаешь, как бы... Ну, Все ты равно, мой друг, кто поэтому равнее, да? можно типа, это, то, можно? это тоже, видишь, говорит об императоре как о человеке, который все-таки никак к инструментам относился. То есть, так бы он дал Малкодору дожить, сколько ему, и придумал бы для него тоже какой-нибудь там, не знаю, золотой трон маленький, заточил его, сервитор бы из него сделал, или какой-нибудь такой. Но он все-таки дал ему усилять вар, пользоваться своими силами, потому что... Я думаю, что Малкодор ему был все-таки друг, потому что я читал вот в Вархаммер Вики или это, то есть это не просто советник, как не, вы он, говорите. Он его как бы очень ценил, и он, когда Малкодор собой пожертвовал, он, конечно, такой, бля, это же герой, это же ангел, как в парфюме. Я ну, думаю, ты просто описываешь слово «друг» другими словами. Ну вот он, да, примерно так его воспринимал. И это, ну, так и есть. И самое главное, что там же была еще все-таки ее... Сильно потом ввели, опять же, вот ты говоришь, да, там 58 книг, ну да, на 58-й книге мы узнали, что там была мама примарха все-таки, да, и она тоже была, могла бы, наверное, и хотела бы принимать... На, на это, на это книга, на, на эта книга нашлась, блядь, на Малкодора нет, на маму примарха... Ты не поверишь, но не книга, а две главы в книге, понимаешь, в чем проблема-то вся? А, а там дальше опять 50 страниц Орки наступает. да. Да. И, в общем, очень мало информации. Но план примерно был очень вот такой, что император сам хотел как-то вот из них что-то сделать вот ну приличное. А поскольку они попали в такие условия, ему нужно было долго их искать туда-сюда. Хорус вообще, он же попал по сути там на планету Бант. И он вырос таким, ну, как при бы... При этом они попали в вполне естественные в жизненные условия, которые да. типа... Ну... Жизнь формировала без участия императора. То есть, на самом деле, это могло бы стать его силой. Каждый примарх был подкован супротив какой-то определенной ситуации. То есть, кто-то на купеческой, опять-таки, кто-то на аграрной, кто-то на планете гладиаторов. И он бы мог использовать их вот эти вот слабости, как их силу. Но он вместо этого решил как бы... Ладно, всех при... этого, видимо, не предполагал. Но тут, видишь, ключевой момент оказался еще не в только в том, что у примархов был, было плохое отношение к императору, еще у них было хорошее отношение к Хорусу, и у них было взаимоотношение между собой, 
у каждого там между собой. Кто-то больше дружил с кем. Ну, да. он как старший брат, типа, он такой. Да, типа, а я с у всех братва. в основном все хорошо было относительно. Типа, у нас кто, по-моему, откровенно никто там не срался с ним. Но старший брат тебе не может надавать прилюдно лещей, как император этому Ларгару, например. Очевидно, хорус то никого не отчитывал публично. Не, и, вот Магну... может... и Магнуса Хорус не запрещал э, лезть в арп. Хотя стоило бы. Казалось бы, да? Он всем, нет, он всем помогал. Он Сангвинию помогал, там, что ты не переживай, не, ну, чувак. Просто дело в том, что Магнус ты не был изначально предателем, и просто, если бы, например, ну, предположим, да, ситуация, что я предатель, а вы нет. И ты такой, слушай, мне папа запрещает читать мысли. И я такой, да нет, чувак, читай, начни с моих. Ну, то есть, ты первым делом прочитаешь у меня в мыслях, типа, ерес, ерес, боги хаоса, и побежишь, папки нажалуешься, да? Я бы наоборот такой, Магнус, по-моему, не стоит тебе ловить варп. Надо послушать отца, там такая хуйня, типа. Хотя, может, Магнус такой же капризный ребенок, он бы от обратного пошел, знаешь, такой, а Хорус мне запрещает? Ну, я полезу в варп тогда, блядь, типа, и Хорус это понимал. Ну, тоже такая история. Они как дети, реально, блядь. Вот если посмотреть, как они себя ведут, обида из-за вот этого разрушенного мира, как... как когда волки разгромили мир этих вот как раз... Проспера. Проспера, Проспера. Проспера да. Это просто вот как растоптать песочный замок вот ну, на пляже чей-то своего брата. Типа вот так, такие вот прям обиженные дети играют, и прям у них такая вот прям ярость. Ну, они, видишь, еще да, вы, потому что они выросли слишком быстро и бесконтрольно, и у них физическое взросление произошло быстрее эмоционального. Кого-то, да, у кого-то были условные приемные родители, даже хотя бы плохие, типа, какой-то там некроксенос с тебя с горы приходит и периодически бьет косой. Ну, он хотя бы у тебя был приемный отец, там, или какой-то более-менее пристойный, там, король, который тебя учит, как Желемана, там, или Дорна какого-нибудь, ну, или, не знаю, там, волки тебя воспитали, что, в принципе, видимо, не самый плохой вариант, как оказалось. Да-да, кстати, волки справились лучше, чем многие люди в этой... Волки да. норм. Либо тебя нашли, вот как, знаешь, там этого Ларгара нашел там Корфаерон, там, а он реально был такой поехавший, как сказать, сектант. Ты не знаю, смотрел там этого Кевина Смита «Красный штат». Фильм там был mm -hmm. такой проповедник, который всех этих чуваков в секту заманивал. Вот Помню, там Корф... концовка еще очень странная. Да. Вот там Корфаерон, он такой же типа проповедник, поехавший. И он там постоянно вот как бы пытался там эту секту свою возвеличить. И вот он, да, Лар Ларгара нашел, этого льва на колебане Лютер нашел, который типа рыцарь. Молодой рыцарь. И он его типа там... Как Еще, вот... кстати, не сразу его нашли, тоже да. важно. Не, не сразу, потому что он там как Маугли жил в джунглях. Причем Лютер, когда нашел льва, ему было там 25 лет. Ну, как бы человеческий, условно. То есть он был тоже молодой парень, как бы нашел вот мальчика-подростка и спас его. Ну, условно спас там, конечно. Не спасал, но там льва спасать не надо было. Там скорее надо всех остальных было от него спасать, потому что голыми руками. Он фауну, зверей да? да, он потрошил там зверей гигантов. Вот, а вот это, а вот это, кстати, к вопросу о психических расстройствах детей самых разных. Да, потрошил зверей, типа, ну. <смех> то, есть, то есть вся эта история Ерис Хорус, это на самом деле история обиженных и недопонятых каких-то детей, которые половина остались верны плохому отцу, очевидно плохому по всем пунктам, типа, а половина решили бунтовать. Бунт получается на самом деле типичный подростковый против родителей, а не против там всего хорошего за богов хаоса и так нет, далее. Нет, конечно. Просто и... дет детские обиды. У кого-то игрушку отобрали, кого-то ударили при всех других братьях, отлещевали. Кому-то не разрешили играть с варпом, блядь. Просто обидки. Но надо понимать все равно, что у многих из этих хаситов как раз, у них же не было плохого прямо, ну вот, например, те же дети императора, у них-то они были на хорошем счету так-то у императора, не, вообще не просто так-то они назывались дети императора. Кстати, Это... вот да, Фулгрим, он был нормально как бы с императором, угу. у них были взаимоотношения, просто он стремился к Ну вот смотри, реально представь семью, где 20 братьев, и вот э, разве для тебя удивительно, что самый такой поймальчик, который больше всего бегал, строился перед отцом честь ему отдавал, он первый такой, блядь, ребят, я с вами, нахуй. 
меня это заебало. Типа, я в этом ничего удивительного не вижу. Как раз, наоборот, на хорошем счету никогда не косячил. Это как характеристика маньяка какого-нибудь, блядь, в криминальной России. Никогда себя не проявлял. Учился на отлично, все хорошо. Потом убил, блядь, 20 человек. Вот примерно так. Заебало его это. Я думаю, просто его заебало. Он был слишком долго вот таким образцовым, блядь. Кого-то не заебало. Кто-то нашел свою форму. Вот Желеман, например, он растворился в этом бесконечной верности. И типа... Ну, это тоже неполноценный чувак. Саламандры нашли какую-то свою мораль в этом. Типа, что мы в целом за отца, но мы как бы делаем правильно. Такие как бы хаотик гуд. Ну типа... да, так там еще, понимаешь, мы это еще так, основных э, сейчас вспоминаем, а там же еще был э, Керс, там был э, этот, э, господи, Корс. Давай Корс. Бегло, бегло, может, пробежимся. Да, типа. ну там, э, давайте так, пробежим, значит. Это у нас скуп... лоялисты и Керс. Не, сейчас, не, 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 они наоборот... Хасид. Ну, Корок, один Хасид. Лейлист. Да. Угу. А, то есть у нас Ангрон, Мартерион, Фулгрим а, и Магнус. Это вот типа, Так, ближайшие... погоди, я отолью это масштабное обсуждение. Я сейчас, 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 минуточку. Так что с остальными-то у нас? Керс, Каракс, всякая компания. Продолжаем, да, что там Керс у нас... Д добиваем, а... добиваем примархов. Да. На Про -по -по Попал на темный мир, где жили всякие э, преступники, отщепенцы, бандиты, и там стал... Он стал Бэтмен, он там таким вершил там правосудие, типа, я э, вершу суд, все плохие, я хороший, запугался их до усрачки. Вот, и в итоге, как бы, ну... Его боялись на планете. Из-за этого там, конечно, у него крыша-то поехала нормально. Он так-то был психически нестабильный. А, а в Ересе там... он чем занимался? Тоже предавал. Ну, он как предавал? Он перешел на сторону хаоса, потому что, ну, а чё бы и нет? Хочу. Хочу тоже быть злым парнем. И все, и был злым парнем. Так он же воевал против злых. Ну, видишь, как говорю, со злом, сам становишься злом, поэтому. У него свое понятие было о добре и зле. Ну вот тоже, знаешь, какое-то такое. Не, Чувак он... вроде изначально был хорошим, а потом перешел какие-то границы, как все говорят, по -про -про стерлась, стерлась грань между ним и тем, с кем он боролся, и он превратился в чудовище. Ну тоже такая типичная да, история. Да. Коракс, он попал на планету-тюрьму, причем там тюрьма типа для политических там, где он оказался, там были политические, значит, сидели, и он устраивал там тюремные бунды. Там, знаешь, такой э, фильм «Беспредел». Примерно как-то так, значит, там они бунтовали против надзирателей регулярно. Вот, и в итоге потом, опять же, глобальным бунтом смогли подчинить и планету, правда, там с помощью атомной бомбардировки. Он даже не на планету был, на Луну, по-моему. Это был ну, спутник планеты, Луна, которая Луна, да. Да, контролировала эту тюрьму. И там, значит, в итоге эту планету там ядерной бомбардировкой немножко там херанул всех, всех хороших против всех плохих, в общем, там у него было такое. И, ну, Дорн, вот опять же, да, проявил там чудеса трудолюбие завоевания, планету, планета более-менее там была развитая. Я а... думаю, что, кстати, не все в этой тюрьме были невиновными, и далеко не все на планете разбомбленные были виновными, скажем Там так. Я не считал, да, в итоге. Тоже потом... странный метод, типа, да, очевидно, потом... что в тюрьме ты не с хорошими людьми сидишь, типа, а там, возможно, были неплохие люди на планете. Так там еще даже не всех э, плохих он как бы уничтожил, те, ну, как, как сказать, тех, те, кто организовал эту тюрьму, он даже не всех стал уничтожать, а в итоге они там еще потом второй раз поднимали э, бунт, пришлось в итоге порядки наводить. Там странная тоже такая история, ну, с тюрьмами вообще у них там не очень понятно, Вархам, зачем там это надо было, ну, такая вот фигня. И кто еще? Фулгрим на старую планету там шахтерских династий, их-то рудокопов, причем тоже в довольно... Так вот почему он гомосеком стал. Любил Шах... шахты углублять. Шахтерские а, династии. Самое главное, это знаешь что? Что Фулгрим, по-моему, единственный, кого официально, ну, как бы, кто официально был женат. Там были шахтерские династии, э, которые торговали там, значит, всякими там самоцветами. Так хуй стоял все-таки, получается. Его, э, он вступ... ну, его как бы женили на э, дочках других родов, заключая органистические браки. То есть у него была реально жена. Так хуй стоял? Дети были? Нет? Нет. 
И тебя не было, но хуй... А про это никто не написал, потому что, ну, как бы это упоминалось только, что... Ну, не пальцем же он жену трахал. Кто знает. Будем надеяться. Кто знает. Поэтому, да, он тоже там... Опять же, там мир был... Слушай, он бы он бы даже не мог, как Щербаков, Кунилингу самоделаться. У космодесов же изо рта эта кислота идет. Он не космодес. Он же примарк, да. А, у них нету этой функции, типа? У них нету. Так что все нормально. Ладно, ну ладно. Вот, кто там еще, кого мы еще не поднимаем? Ну, сколько, сколько там было органов? Был какой-нибудь супер гибкий язык, как дополнительный орган? У, у ну, примарков может, могло быть все что угодно. Может, жена этого фулгрима еще и была более довольна, что у нее не стоял, блядь. А, про кого еще? Про Пертураба. Он попал на, эту, на Олимпию, где там mm -hmm. типа, греческие государства, все друг с другом воевали. А он тоже там принимал участие в этом во всем, за своего батю там приемного тоже воевал. У него, кстати, была приемная сестра, к которой он хорошо относился даже в какой-то момент и даже испытывал к ней какие-то платонические чувства. Ну, это вот опять же, не у всех примархов была нормальная семья, но тут вроде как у него и была, но он ее не очень любил. Странная тоже вся эта история, конечно, с Пертураба. Но он как-то печально кончил во время ереси Хоруса. Ну, скажем так, он меньше всех, наверное, получил профита от этого всего. То есть ни демоничество толком, ничего, и вроде как и э, предал-то тоже, по сути, из-за того, что Хорус сыграл на его чувствах и сказал, ну что ты, мы же тебя любим, давай, чувак, к нам. А он хотел, чтобы его любили как раз, да, его вот отсутствие нормальной семьи, нормальных взаимоотношений с братьями, у него как бы так и получилось. Ну вот он да. реально один из тех, кто вообще... А что случилось с его сестрой, с его семьей? Слушай, там он, вот, ну, он на самом деле себя посвятил военному делу изначально, да, и поскольку как бы там надо было захватывать другие госу... ну, города государства, там такой прообраз Древней Греции был, он, значит, принес своему отцу власть, как бы когда его отец там стал тираном, он как бы, ну, не смог его сместить э, с, э, с э, его поста и позволил. Да, ему тиранить, по сути, всю планету. И когда уже отец умер от старости, то вся Олимпия перешла бы во власть, по идее, примарха. Вот. Но прилетел император, и мы не узнали, типа, что же случилось. Но, по сути, он как бы помог тирану взойти на трон. Примерно там вот такая вот была э, фигня. И из-за этого он и плохо, опять же, относился к э, жителям своей планеты, что они вот такие вот оказались бесхребетные. Так и он оказался А он, да, он тоже. Как бы, но он-то хотел, это самое, как называется, он-то хотел взаимопонимания, а ему взаимопонимания там, в общем-то, не досталось, судя по всему. Вот. Хотя он набрал там же космодесантников новых, и он очень увлекся, поскольку он и военным ремеслом очень увлекался, он великим крестовым походом-то очень увлекся, в общем-то. И пока, значит, они там э, летали, да, на планете-то все стало намного-намного хуже. Ну, понятно, чувак так и не смог ничего и не сделать, и не смог себя простить, потом у него ситуацию отобрали, он так и как бы остался вот в таком подвешенном состоянии. Он, а, видишь, да. как, когда вернулся да, на, на планету, он увидел, что, значит, э, что-то там совсем не то, там подняли восстание, все вышли из э, этого самого, из-под... Против э, бати от... его. Да, ну, из-под против... начала империи, то есть от согласия они отринули, и когда он, в общем-то, стал опять планету приводить к согласию, устроив тотальный геноцид, как бы, и в рабство всех обратив, он в итоге дошел до вот этого главного дворца города, где его там приемный отец жил, а, значит, он уже умер, нашел там постаревшую свою сестру, а она сказала, что ты как бы себя так ведешь, ты как ребенок, ты вот прилетел, а мы тут, значит, вроде как и жили-то жили, ну, не хотели с императором, он там взбесился, ее задушил, ну, а -а -а, а да. Понятно. И, по сути, у него вот это вот убийство родной, ну, как бы приемной сестры, то, что планета как бы не а вышла, опять же, из-под э, протектората Империума, да, у него, типа, страшное чувство вины, и он эту планету расхреначил в итоге. Вообще? Да, да, уничтожил, и все. Стер ее, ну, как бы, окончательно из реальности. Уничтожил. 
у чела явно проблемы, короче. Чизанутый наглухо, блядь, чувак, пришел. Конечно, а там фишка в том, что он, типа, так хотел э, крестовым походом, типа, заняться, наконец-то получить вот это одобрение э, и прочее, что он, по сути, это планету, ну, бросил, типа, не доделав работу. И потом вот все как-то покатилось, он долго не обращал внимания. Если там Желеман построил империю, Ультрамар там все наладил, то он такой, да и хрен с вами, типа, и улетел. Вот. А потом пролетел, а там уже все плохо, типа. Родной мир вышел из империи. Ну, примерно такая вот фигня. Кто там еще? Ну и хуй с ним, не очень его жалко, то же самое, блядь. Еб... Весь в отца пошел. Да и... Не, не доделал... Там... Полетел заниматься новым делом, блядь. Им там все в Ересе как бы обводили его вокруг пальцев. Фулгрим его обманул там, заставил его этот самый себя как бы возвысить, в демоничество получил. Только с помощью Пертураба он мог это сделать, и он Пертураба обманул, кстати. Вот. Ну а потом, по сути, он когда к Корусу пришел, тут говорит, ну... Я тебе сделаю главным. Ну, видишь, хоть, это хоть тоже где-то получается. Пертураб был не только тюфяк. Дотор, как мы уже установили, но еще и лох, как бы. Вот он человек, которым, получается, все время пользовались. Вот его сначала им пользовался отец, чтобы он пошел к импер... императорам, воспользовался для того, чтобы крестовый поход. Потом он вернулся, его не любят ни там, ни там, нигде. То есть он все время пытался угодить, а его как лоха разводили. Потом к нему этот Магнус или кто там, блядь, Ангрон. Фулгрим. Фулгрим. А, Фулгрим, Фулгрим, да, да, да. И Фулгрим его брат, он пошел к брату, думал, хоть брат-то мной не будет, наверное, манипулировать и пользоваться. И произошло, что удивительно, брат то же самое сделал, сманипулировал, блядь, им. То есть человек-то, ну, прям типа тюфяк получается, тюфяк. Ну, а в конце концов, видишь, он для Хоруса, по сути, выполнял грязную работу. Да, конечно, самое интересное. носки еще стирал, я думаю, блядь, типа Хорус такой. Блядь, про Тураба, короче, да. Смотри, нас тут мы, мы все как бы при Мархе, мы будем стирать по очереди, поскольку П понедельник, сегодня понедельник, мы начинаем с тебя, Пертураба, типа. И, ну, ты понимаешь, что и пятница Пертураба, там, и это, э, там какой-нибудь вторник, В. И Хорос такой, но я не вижу тут никого на Вэпер, Тураба. Типа, ты видишь тут примархов на В? Получается, опять ты стираешь носки. Он такой, блин, получается, да. С, блядь, слушай, Пертураба, опять, опять нет примархов. Сангвиний бы должен быть, но он же вроде за лоялистов, да, получается. Он носки нам не приедет стирать. Опять, получается, Пертураба, блядь. Ну, а видишь, еще получается, что все, ну, как бы, опять же, Хорус имел на них больше влияния, чем кто бы то ни был. А поскольку Хорус был скарабченный, то и все, с кем он хорошо общался, он даже и Сангвиниш пытался скарабтить в итоге. Ну, не сам напрямую, но тем не менее. Ну, а... Сангвиний сангвини носки стирать не пошел. Нет. Хотя у Хоруса на него был тоже там козырь один, но он как бы не разыграл ну, карту. А Хорус конечно. знал про кровавую вот эту вот всю да. хуйню? Да. Ну, я... да. Видишь, к чести Хоруса даже не использовал. А Пертураба, как Азон, сразу затерпел и пошел грязную работу выполнять. Пертураба реально Азон, блядь. Как такой примарх-то получился, блин, никчемный. Ну, видишь, мы еще не знаем про второго и одиннадцатого толка. Может, они еще... Насколько они были плохи. Да. Насколько они были негодны. Кто там еще? Кого мы еще... А, Ферус Манус. Ферус Манус. Грустная история Феруса Мануса, которому... Это как Шон Бин, который в каждом фильме умирает. К нему пришел просто Фулгрим и говорит, давай, давай со мной. И он такой говорит, нет, не пойду. Это такой, ой, и голову отрезал ему. Это краткая история. Без эпичной битвы какой-то, без сражения армии. Нет, там супер эпичная битва. Там супер эпичная битва, где сражались у них армии. Причем во время этой битвы, естественно, оба переживали, что они сражаются друг с другом, потому что как раз... в Ну а ты говоришь, блин, голову просто отрезал, видишь? Опять же, 50 страниц наступают, 50 страниц, блядь, отступают. Это для него он просто отрезал голову. Вот, и он как раз, они, в отличие от многих примархов, которые сталкивались друг с другом, они-то как раз там вообще лучшие друзья были. Типа Фулгрим и Ферус Манус, это прям вообще там десны целовались там каждый день. Мы все друг другу полировали. Да-да-да, думать, почему у того там руки такие металлические, да? 
Вот. И, но в итоге, типа, Full Grim не смог его, типа, убедить. Слушай, ну, то, тоже, тоже похоже на детские истории, ужасные такие, которые на Life.ru публикуют, когда, типа, дети там лучшие друзья были, играли, играли, потом нашли железку какую-нибудь, не поделили, один взял эту железку и другого убил. Вот тоже такая, типа, что совершенно столько хорошего было у них, получается, столько этого. Пойдешь со мной в хаос? Да не, не пойду. Взял и убил, нахуй. Вот чисто, чисто такой импульсивный, полуманьячный, неполноценный детский поступок. Чисто вот камень взял, а потом уже, может, осознал, что он творил, но все, типа, как бы... Причем Фулгрим же он немножко поехавший, потом уже ну, у него mm -hmm. как бы там демон в него вселялся и прочее. Он потом взял Феруса. Это Ру... до демона было, ведь типа он убил его или он уже убил после до демона? демона. До, убил до, до демона. демона. Он потом взял труп Феруса и Фаби Байл говорит, клонируй мне его. Кто-то его клонировал, но не очень хорошо получилось. Ну, видишь, что же он чу чувствовал какую-то вину, типа, верни мне лучшего друга, типа. Я... А, ну, так он, там битва, в принципе, относительно хорошо описана, и как бы, типа, убивать никто там друг друга не хотел, хотя, как бы, они это и делали фактически. Вот, то есть он прям, угр угрызения совести у него, очевидно, были за убийство, типа, своего друга. Такие Каин и Авель, блядь. Mm -hmm. И он клонировал ему Феруса, и как бы... А он не получился. А Ферус, ну это как, знаешь, такая классическая история про воскрешенную жену или что-нибудь да, такое. И, что... а он убил его опять, а тот ему опять его клонировал. Думал, сейчас получше сделал. И Фулгриму пришлось несколько раз так Феруса как бы клонов ему убивать. И То он есть он здесь... переживал убийство лучшего друга раз за разом. Как да, раз только что, знаешь, то, что... Из, из дохлого Феруса только что дом не построил, как бы, и не жил в нем. Не, я не думаю, что он получал удовольствие от этого. Ты зря его сравниваешь с Джеком, типа, ну, типа... Я думаю, ему было больно каждый раз, и в этом как бы его расплата за то, что он первый раз убил Феруса, типа, Но блядь, потом, и... видимо, это, да, и дало трещину, что демон-то в него проник. Mm -hmm. Но потом... я думаю, он до конца блядь. надеялся, что получится его старый добрый друг Ферус. Типа, но... Шансы были. Фаби, ну, Фаби, видишь, тогда был не очень опытный чувак. Да, Я, какие бы, ни одного же не получилось клона при Марке Желеман, а отрегенили, по сути, он был в стадии. Ну, грим у него получился. Угу. То есть прям настоящий? Да. Нихуя, Хороший. Нихуя себе, и что случилось с ним? Потом пришлось его поменять. Он, знаешь, как э, сменя, сменял его на другое. Это уже было сильно после Ереси. Он искал там запасы геносемени. И клона Фулгрима хорошего. Поменял Фулгрима на семя. Да, на семя, да, поменял. Причем, знаешь, кому? Некронскому лорду. То есть у Некронского лорда сейчас по бэку есть Фулгрим живой или что? Да. Ну, клон, да. Клон Фулгрима хороший. Прикольно. Вот, у него был целый корабль э, семени детей императора, и он сменял его на клона Фулгрима. Я бы тоже сменял семя на клона. Что мне делать с семенем, блядь? Молочный коктейль? Фаби это все в хозяйстве пригодится. А клон Фулгрима, кстати, был ему не очень нужен, потому что, ну, как-то, во-первых, он не видел себя императором, который воспитывает молодого примарха. Во-вторых, как бы, ну, была опасность, что легион захочет опять собраться и пойти за Фулгрима. Чел, ну очевидно, что, блин, не знаю, клон Фулгрима, а тем более, может, это еще не замутненный всякой ебатнёй да, клон Фулгрима. Да, чистый. Типа, да это самый ценный актив, блядь. Я бы жопу свою поменял на клон Фулгрима, блядь, в этом империуме, блядь. А уж корабль с семенем, блядь, забирайте на... Мне вообще было, знаете, постыдно таскать с собой корабль с семенем, блядь. Нет, ну Некронского Лорда у него был припрятан он, конечно. А, ну... Он да, не да. то, что его дал ему, он как бы сказал, иди, забирай, там лежит. То есть да, я, 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 если что, ничего не трогал. Не надо потом, пропало там пять банок с семенем, блядь, я не прикасался. Там, если у вас пломбы какие-то имперские есть, можешь по ним проверить. Я это семя, бля, мне нахуй не нужно, блядь. Знаешь, он закладку сделал и говорит, Да, закладка с семенем, блядь. И тут по фоткам ищет, ходит. В общем, с Фулгримом и Ферусом, да, тоже так странно все это получилось, но в итоге, да, клон Фулгрима есть. И все, вроде про всех примар. Что, да, про Андрона мы уже вроде говорили сегодня, да. да все. Радиаторы. Про Вулкана, кстати, не говорили, ты сказал, говорили про Саламандр, но я не помню, что конкретно с Вулканом-то было. Слушай, а с Вулканом же так получилось, что вот этот вот его приемный там отец, кузнец, он, видимо, ему там нормально привил человеколюбие, 
И самый удаленный был вот этот Ноктюрн, это был самый удаленный мир вообще от Терры. Он дальше всех, видимо, его там нашли. Ну, вот. ну и... знаешь, из всех хорошо примархов этот, наверное, самый человечный, потому что он действительно как сын кузнеца. И он типа, спасал за... же там людей от ксеносов. Там, да, э, но с другой стороны, смотри, отец ему не смог вот воспитать в нем какое-то честолюбие, вот именно. Он был Индивиду... пролетарий. Да, 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 из него сделали прям вот сын кузнеца такой, как подмастерье, типа вот. Как и батя у него такой сидит, небось, накатит и мудрости излагает, типа, помни, сынок, всегда надо за простых людей быть, похуй там что. Поэтому как примарх, именно как вот, ну лидер легиона космодесантников, он не сильно-то получился именно в силу того, что воспитали его как кузнеца, по сути, блядь, типа, как вот помогай людям, куй оружие, блядь, там, не обижай никого, вот там... Он даже отказался же от короны, он не стал же правителем Да, 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 вот это вот тоже такая закомплексованность, скромность, типа, иногда-то нужно применить какие-то решительные меры, особенно в мире, который по швам трещит, блядь, экстерминатусы и что-то такое. Иногда нужно не спасать людей, например, а ударить по врагу, чтобы его разбить, и он не успел отступить, например, в варп. И всегда поступать вот именно такими принципами человечности, это тоже недостаток, на самом деле. И то, что вот это «я не буду примархом, я скромный», типа, ну, в смысле, корона мне не нужна, типа, я... Очень такое, мне ничего не надо. Это же тоже на самом деле проблема. Как люди, которые не хотят, ну, брать на себя ответственность. Вот в чем дело. То есть, как бы, что да, я король, я лучше этих людей, я беру за них на себя ответственность, потому что они нуждаются во мне. Вместо этого, вот, ну, я как бы, я буду помогать, я буду там куда-нибудь прилечу. Это как, знаешь, такие вот, говорю, как люди, которые, блядь, ВКонтакте репостят там «Помогите, заберите из приюта, вот, блядь, собаку». Типа такая история. Я не считаю их до конца вот прям уж хорошими в плане того, что они как-то не могут самореализоваться. И вулкан — это такой вот как бы чушок, что ли, как ну, сказать. Ну, видишь, он, он все равно не хотел даже с императором-то с планеты улетать, потому что, ну, а кто же будет-то тут за порядком-то следить, людей защищать. Ну, император, конечно, его уговорил в итоге, что типа, летим со мной, и тут есть кому присмотреть. Мы ну, такой, такой знаешь, делаем. деревенский дурачок, который сдал лучше всех ЕГЭ там на 300 баллов. Ему говорят, тебе надо в МГИМО. Он такой, да какой МГИМО? У меня тут коровы, блин, типа это такой. Ну, как бы это... Это же тоже неправильно, по сути, да? То есть, особенно для примарха. Для человека, который, ну, лучше всех на этой планете априори, он генетически так сделан, что он всех умнее, всех это, и он не хочет брать на себя ответственность. В этом... вулкан, вулкан в итоге все-таки в институт-то поступил. Он как бы с императором полетел, на сферу с Манусом подружился, они там на Марсе проявляли там чудеса. Э, ну, я думаю, все-таки деревня, деревня любого заебет. А он даже, потом вернулся. Даже, он даже... потом вернулся на Нактур. Он вернулся, построил там им зашибись крепость где там спейсмаринов начали там обучать и все, реформировал легионка. Ну, в общем, стадион, он потом... стадион Занялся. построил, да, полигон да. юнармий. Вот. Поэтому он там как бы, ну, о планете тоже думал. И он дольше всех как бы вот этот цикл у него занял, видимо, да, потому что он там накопил себе нормальный легион, обновил его, экипировал. Опять же, они же там наковали себе сами а, оружие, экипировки и прочего. Ну и пошел Великий Крестовый Поход, когда уже был готов полноценно. Ну, кто-то скажет, наверное, что это даже вот самое такое. Ну, из всех примархов это, наверное, наименьшее отклонение, потому что человек был просто... Ну, чрезмерно эмпатичен. Кто-то бы сказал, что это вообще не отклонение. Но, по сути, в галактике было чем заняться, помимо отстраивания Ноктюрна и вот э, всего этого. Шла повсюду война, и в это время, как бы, во времена, когда есть серьезные проблемы заниматься спасением кошек на улице, грубо говоря, это тоже неправильно. У него были силы для большего, а он выбрал вот заниматься тем, что... Летать по каким-то мирам, кого-то там эвакуировать, спасать, типа, какие-то сигналы бедствия, это как... Ну, типа, чувак, ты же не Чип и Дейл, да? Ты, как бы, блин... Это Вархаммер 40 тысяч, тут везде люди умирают миллионами. Ты спасешь тут 200, там умрут 200 тысяч. Спасешь тут 200 тысяч, там умрет 200 миллионов, типа, блядь, камон. Нужно все-таки войной заниматься. 
Так, мы еще какого-то примарха забыли? Или вроде Руса так... напоминают. А, Там Рус... Рус... Еще, да, который упал на Фенрис, и там его волки воспитали, а потом он прибился к дикому племени, и вроде как на Фенрисе волков нет, а потом они там появились. Но они там были всегда, просто были не совсем волки. И ну, он такой, типа, как дикарь, что ли, ну, изначально, изначально всегда позиционировался, вот, как дикарь. А потом в итоге, да, он же, опять же, Фенриса стал объединять, да, то есть э, в итоге он тоже вот эти племена м, стал величайшим воином в своем племени, завоевал другие племена, занял место вот на троне. Это же Рус, это не его имя, а это как бы вот племя Русов там было такое. Там были, кстати, на Фенрисе Русы, там были Балты какие-то условные, да, там. И м, он стал как бы легендой для всего, для всей планеты. А потом уже там, хоп, император прилетел, а там уже все норм. Планета под контролем, вот такой вот э, сидит король диких племен, ну и все, и уже его быстренько перетянул. То есть у него, кстати, потрясений-то особых в жизни-то и не было. А кроме... вот и было. Фенрис, э, чувак с неконтролируемой агрессией, алкаш, который пристрастился. Напомните, что волки это единственные, кто бухает. По Беку. Мне поэтому их советовали, как легион. Нет, вин типа. Винсо попивают некоторые тоже. Винсо mm -hmm. тоже, но бухают вот именно прототип Поэтому. водки какой-то славянской такой, только волки. Вот это вот. Ну, И они... Там мед они на нажираются, буянят, превращаются. Вот поэтому как бы тут генетическая мутация, мне как бы это... Такая идея заложена, что, знаешь, у алкоголиков дети алкоголики или что-то такое, типа, что вот они развращены именно буйством своим, то есть они необузданные совершенно агрессии, дикий нрав, вот как эти, то есть, не знаю. Ну, кстати, есть... знаешь, это интересный момент, то, что именно если касаться не самих легионеров, именно этих эм, волков, а именно касаться самого... Примарха, то на самом деле как бы странно получается, что его вот эта вот типа дикость, а, она типа позерство у него просто фактически. Потому что там проскакивает, что он на самом деле типа дофига такой типа сообразительный, типа интеллектуал. Но Волками он, типа, жить, по волчьи выть. Да, да и он прикидывается местным. Да, деградирует под свою среду. То есть он намного и умнее, и талантливее, но он такой, давайте нажремся и будем бегать и лаять. И все быдло такое, да, да. То есть чувак сильно как-то попал под влияние среды и деградировал. Вот Попал вот как просто ребенок, который вот стал за гаражами курить, потом пить, потом колоться, и вот наркот такой сидит, орет, типа... Причем ему похуй, блядь, он бессмертный, бля, может что угодно колоть, блядь. И он все больше и больше упарывает, уже в собаку какую-то превращается, гавкает, лает, просто рвет, блядь, зубами нахуй врагов, типа, и... Тоже неудачный сын, я бы сказал, край. Ну, он опять же, он вот, кстати, когда император... Он хотя бы верен, потому что, видишь, он такой... А во он дворе... собака. Во дворе Нет. воспитан, да, он во дворе воспитан, его приучили понятиям Там верности. даже не приучили, он... Э дал императору, когда тот пришел на Федрис, он дал ему клятву верности, да, при первой встрече, и все, как бы, это клятва, это святое, и как бы уже дальше даже вопросов не было. Волки, волки. За кого ты будешь, да. Волк, говорит, в цирке не выступает, но... Ну, типа, если, если говорить о том... полетит. Если говорить о том, что ребенок ауешник нормальный, то окей, у него нет, в принципе, психических отклонений, просто один из 20 сыновей ауешник вырос. Ну, а что делать? Ну, он, ну он зато батю уважает, для него это, блядь, все, отец нахуй. Но в битве за бля... Терр не участвовал. А mm -hmm. где он был? Не, не успел, прилетел поздно уже. Какая ирония, блядь. Ну, там альфа-легионеры гоняли там от планеты к планете. А, ну он альфа-легионеров-то отпиздил хотя бы? Ну, не, не, ну, не очень. Не очень. Не очень. Он потом, а, он, альфа он потом еще... убил? Нет. Нет. Он потом еще полетел а, кстати, в Хорус пока мы говорим про Альфария, а правда, что, короче, говорят, что Альфарий на самом деле жив, и в доспехах Альфария погиб не Альфарий, а другой какой-то его кореш, типа Альфарий инсценировал свою смерть? Ну, типа, да никто возможно. Еще не знает. Я вот, честно, новую книжку про Альфари еще не прочитал, поэтому не знаю. Это возможно такое есть, но я еще стопроцентно не могу сказать, потому что новую книжку не прочел. Ну ладно, значит, вы мне не поможете в этой дискуссии. Пока нет. Вернемся к Магнус не предавал тогда или что? 
у Магнуса не предавал. До Магнуса, видишь, там э, было... Да я шучу. Это, вот это я помню, как мы обсуждали. Дворец, по-моему. Итак, Герис Хурреса мы подвели получается, к, к чему? К осаде Терры. Санг... А... Нет, еще нет, мы еще до Терры не дожили. Мы про Сангвини еще не поговорили, кстати говоря. Ну, который на самом деле попал-то на планету, вот этот вал, это как Fallout такой был, ядерная пустошь раскаленная. И он там с крыльями своими адаптировался, и Рад Скорпионов убивал. И, в общем, тоже там опять всех э, объединил и провел свой народ к великим свершениям. То есть они там все деградировали, вымирали, а человек с крыльями там их объединил и спас фактически. Это если про Сангвини, опять же, вкратце. Я понимаю, что можно долго там его описывать. Но... Ну, проклятие крови откуда появилось? Из-за генетического дефекта или что? Ну, судя по всему, mm -hmm. да. Судя по всему, да. Что что-то там было не так. Ну, а это, как, знаете, ребенок не с психическими расстройствами, а просто у него вот какая-то такая болезнь, которая... Дюк, у него был... крылья были. Он как бы был, в общем-то, мутант по имперским меркам. Ну, получается, что вот как то бы есть, вот у него тоже... У нормальных людей крыльев быть не может. Даже у примархов, как бы, даже у Конрада Керза там крыльев-то не было в лучшие годы. А тут это единственный, на самом деле... Не, не считая там, может быть, там второго и одиннадцатого кто-нибудь из них, это был типа примар реально мутант. Вот. И это, видимо, это тоже какой-то отпечаток накладывает на все это. А он что делал во время ереси Хоруса? На Терри был. Ну, он Обраня... там пытался... Оборонял. Нет, нет, он пытался там пару моментов разрулить, а в итоге вернулся потом на Терру и оборонял дворец. И его же убил Хорус. Его же убил Хорус, да. Ну, хотя бы стоял до конца, пацан, что сказать-то. Да, этот был правильный. То есть вот про А у тогда была перчатка? Да, он перчатка его и... Классная перча, блядь, вот вообще просто... Я бы, знаешь, на месте Сангвиния такой... Давай без перчатки. <смех> Будем махать. Ну, как в мортике, знаешь, без вот этого приема, блядь. Без комбины ц ц ц ц за нупсейба-то. Давай, давай по-честному, без перчи, брат. Ты, ты охуел с этой перчаткой. Ну, а мы без перчатки он, по-моему, мог бы справиться, потому что он же имел силу богов хаоса. У сангвини это что было? Ни хера. Поэтому... Крылья, например. Ну, крылья, крылья внутри как бы космического внутри корабля, корабля много, да, крылья помогают, тебе помогут. Да. Они же на космическом корабле все-таки сражались. Надо было сражаться там, где можно было летать, тупой ты, блядь, сангвиний. Ну, император приказал, как бы все телепортируемся. Ну, все телепортируемся. В общем-то... Не получилось. В общем, про примархов мы вроде как про всех кратенько сказали. Про да, Хана Сада сказали, Терри. забыли. Как, а. как и Фаржа забыла про а. него а. в линейке. Там опять же, он... А по все по стандарту. Вот тоже вроде стоит что-то, да, пообсудить. Тоже попал на планету, где которая вот псевдо такая Монголия, Китай, Япония, все азиаты разных видов и сортов на этот Нчагорис. И тоже всех объединил. Типа стал ханом ханом, всех объединил, большой молодец. В общем, полетел туда. император, все, он полетел да. с ним, да. Говорит, о, нормальный парень, все, все получилось. Как Давайте будто как, как у Фаржи не осталось сил на этого хана, да. так и у э, чуваков, которые писали бэк, они такие, да, похуй. Пусть то же самое, но, блядь, азиаты. Ну, что, он был там типа молодой, воровал коней, э, захватывал там территории, всех подчинил в итоге. Ну, по сути, вот как, как этот э, Чингискан такой на, на максималках, в общем-то. И планету объединил, в принципе. Э, и хорошо себя чувствовал. Да, тактику там свою придумал, на, на, набежали, отступили. И самые быстрые корабли у него были, как и самые быстрые лошади, когда он стал космодесантников. У меня был, короче, была в стендапе шутка, над ней мало кто смеялся, но у меня был одногруппник, точнее, это как однокурсник из Эдыгеи, и он рассказывал, что там приоры красят в белый цвет, потому что у них белые лошади скачут быстрее. Я думаю, вот поэтому белые шрамы. А орки в красные, потому что красные быстрее, да. Это очень бархаверовская шутка. Это мое предположение. Нам сказали, что мы пропустили резню на Иствани. Да мы еще даже мы не, еще не дошли, дошли до даже нее. Мы только мы уже просто про осаду Терры говорим, поэтому... Нет, мы так поминали, кто. 
Я думаю, что мы и Ван уже, наверное, в итоге будем отдельно обсуждать следующий стрим, потому что мы сегодня про примархов рассказали, про то, что как бы, ну вот базово первый еретик, Лагар. А что там так долго, что ли? Конечно. Просто обычная да. гражданская там война. Иствань 3. Иствань 5. 5 да. а, потом, э, сожжение Проспера. Калт э, ультрамарины против Ларгара. Теневой крестовый поход. Юра, там еще дофига на самом деле. Это такой объем. Я, воп... я как-то просто в книжечке справил, мечтал. 54 там, книги. Да, это, это еще, Юра, ты не представляешь, это выкидывает просто такая горища выкидывается всего, там вот рассказов про, про каждого, там же знаешь, сколько персонажей в каждом легионе там по, придумано для этих книжек, там по 10 персонажей, и вот там Вы у них есть. такая... Да, у То них есть можем истории. сделать несколько стримов по Ереси Хоруса, ну, блоком да, нужно. Придется. 58! 54, да, как